Bonjour à tous, voici euh, comme promis une nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui on va travailler la couleur, donc je vais vous montrer euh, comment je comment je colorie les cheveux. Et aussi des astuces en fait pour, euh, pour donner du volume. Euh, en particulier aussi je vais vous montrer ma façon d'utiliser le crayon blanc et la gomme en fait qui me sert beaucoup, sur euh, surtout sur un fond blanc en fait. Donc il euh, y a beaucoup de reflets euh, de cheveux qui, qui paraissent blancs. Et pour le coup, c'est difficile à faire lorsque lorsqu'on travaille sur un fond blanc, mais je vais vous montrer un petit peu comment comment je procède. Alors, pour ça, moi, je vais utiliser en fait plusieurs couleurs différentes pour les cheveux. Ça va être ces couleurs-là. Donc pour donner euh, pour donner du, du relief, je vais utiliser plusieurs couleurs. Je vais aussi utiliser euh, plusieurs estompes. Et euh, toujours le crayon gomme. Tac. Toujours le crayon gomme euh, qui, euh, qui me sert beaucoup. Alors on va commencer. Donc on commence le, le remplissage. On va commencer comme ça. C'est euh, un peu du trait par trait. Pour euh, donner une, un effet comme si... Euh, bah, parce que les cheveux c'est fin, donc euh, on fait un peu du trait par trait. Et ensuite je vais vous montrer comment j'utilise avec les stompes pour, euh, pour donner un effet, euh, un effet sympa. Donc voilà, là par exemple, on a une première couche de couleur. Une première touche de couleur et euh, ensuite je vais utiliser euh, je vais utiliser un estompe pour étaler en fait la couleur mais ça va quand même vous allez voir que ça va quand même garder en fait euh, les traits de, les traits qui ont déjà été faits je vais juste nettoyer mon estompe Tac. et en, en gros ça va étaler euh, étaler les traits va étaler la couleur Donc ça on le fait un peu partout donc moi je dessine sur un sur un papier canson en fait c'est du canson en 160 et euh, j'utilise la partie qui est lisse et euh, l'estompe fonctionne fonctionne très bien dessus Je vais peut-être zoomer encore une fois, voir si, si vous pouvez un peu mieux voir. Okay. Voilà, donc là on a une première couche de couleur. Tac. On repasse un petit peu pour ajouter des traits. aussi de d'assombrir en fait euh, les traits qui ont déjà été faits parce que lorsqu'on étale en fait avec l'estompe ça a tendance à ça a tendance à éclaircir un petit peu mais on peut repasser dessus ensuite ça pose pas de souci toujours essayer de le faire trait par trait pour vraiment montrer euh, comme si c'était cheveux par cheveux en fait Un petit coup d'estompe et là on peut repasser une autre couleur donc euh, je vais utiliser par exemple euh, le marron
Donc voilà, second remplissage de fait avec le crayon marron. Donc on voit que ça commence à prendre forme un petit peu. Euh, pareil, on va mettre un petit coup d'estompe pour étaler un petit peu euh, les couleurs. Et là, ils vont, se com ils vont commencer à se mélanger avec, euh, avec la première couche de couleur que j'ai mis. Voilà, là, on a mis la, la deuxième couche de couleur. On peut en mettre une troisième. Donc, petit à petit, toutes les, toutes les couleurs vont se mélanger. Mais toujours en gardant euh, ce système, en fait, de faire, des, euh, de faire trait par trait. Je trouve que c'est assez important pour euh, que ce soit plus que ce soit réaliste en fait. Voilà, là on a mis une autre couche encore une fois. Une touche euh, un peu plus rougie pour faire en fait un effet de... Bah, C'est pour des cheveux en, de couleur châtain. Et euh, là je vais euh, encore une fois mettre un coup d'estompe. Donc l'estompe je le nettoie toujours. Tac. Donc on voit que là les couleurs voilà ça commence vraiment à se mélanger, ça commence à prendre forme, il y a de la texture. Et maintenant pour donner de la profondeur, je vais utiliser le crayon noir. On utilise comme ça. Donc euh, encore une fois, toujours trait par trait. Hein. On a mis la couche de, de noir sur les cheveux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser avec, euh, avec la couleur par-dessus. Comme ça. Donc tout de suite, ça donne plus, euh, plus de matière, je trouve. Ça, fait vraiment un, ça donne vraiment un effet cheveux. Toujours en gardant euh, cette façon de faire. Très par trait. Voilà, là j'ai mis, euh, mis toute la couleur. Je peux même euh, encore estomper un petit peu. Mais euh, là maintenant, en fait, je vais vous montrer comment j'utilise le, le crayon blanc. Le... Alors, le crayon blanc. Ce crayon-là, le beige, pour donner un effet un peu plus brillant en fait. Et toujours la gomme. La gomme que je vais utiliser euh, par rapport à mon style de, de réalisation en fait. Donc là on pourrait à la limite même les rester dessus mais euh, moi voilà je, comme, je, comme je vous dis j'aime bien euh, utiliser euh, bah, ces trois crayons Tac, pour faire euh, pour, pour, pour peaufiner un petit peu en fait pour faire un, un peu plus de détails donc ce que je vais faire avec la gomme ça va être que je vais enfin, sur des endroits où la lumière ressort je vais gommer un petit peu Et avec la gomme, je peux aussi faire les, les, les cheveux en blanc, en fait. Donc, je vais vous donner un exemple. Là, par exemple, si euh, je ferai une mèche qui, qui descend comme ça. Tac. Et ce qui est sympa, en fait, c'est qu'avec le crayon blanc, si vous repassez par-dessus... Ça fait vraiment un effet un peu plus blanc en fait.
Ça va donner un effet un peu plus réaliste. Donc il faut être très très fin. Faire des traits très fins, comme des cheveux. Et on peut en faire un peu partout, des, euh, des traits comme ça. Donc pour ça, il faut vraiment bien tailler le... Pour que la mine soit vraiment pointue, en fait. Vraiment que la mine soit pointue pour que l'effet soit vraiment fin. Donc ça, on va le faire un peu partout. Hein. Et ça permet justement, bah, comme je le disais en fait, de faire des, des effets de, des effets blancs sur du papier qui est déjà blanc en fait, ce qui, est, ce qui peut paraître difficile à faire. Donc là, on repasse avec le blanc. On continue de, de repasser sur tous les traits que j'ai fait avec le blanc. Et vous verrez que les traits vont ressortir un peu plus. Et ça fait un peu, bah ça, ça fait des mèches en fait qui, euh, qui partent un peu à, à droite à gauche. Mais ça fait, ça donne un effet réaliste en fait. Ensuite, je vais utiliser celui-ci et repasser sur tous les traits pour donner un effet vraiment euh, un peu plus coloré en fait, un peu plus vif. C'est léger mais euh, ça se voit quand même et je préfère le faire. Il faut savoir aussi que les crayons euh, pâles comme celui-ci permettent aussi d'estomper et d'étaler la couleur comme le crayon blanc. Donc vrai, on, il y a plusieurs façons de les utiliser, ça c'est je trouve ça sympa. Donc voilà comment on peut utiliser la gomme, euh, la gomme avec le crayon blanc sur euh, la coloration des cheveux. Je trouve que c'est euh, vraiment intéressant à faire. Comme vous voyez, ça donne un effet vraiment, vraiment réaliste en fait, avec des cheveux qui, qui partent un petit peu à droite à gauche. Là, au niveau des, des teintes, ça donne un effet vraiment coloré. Je trouve ça, je trouve ça sympa. Alors j'espère que ce nouveau tuto vous a plu et qui pourra vous aider à faire de belles réalisations. N'hésitez pas à m'envoyer vos dessins sur Facebook ou Instagram. Et si vous avez des thèmes que vous voudriez qu'on voit ensemble dans un prochain tuto, vous pouvez le mettre en commentaire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut